Luca Brianti, consigliere comunale di Arona, che rappresenta il centrodestra con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Alpi e Lega del Malato, ha rimproverato l'amministrazione comunale di Arona di aver concesso il permesso per allestire il mercatino dell'antiquariato ieri 1 novembre sul lungolago Nassiria, una quarantina di bancarelle e un notevole assembramento di visitatori, soprattutto tra le 10.30 e le 12 e tra le 15.30 e le 17. Abbiamo rispettato tutte le condizioni che ci vengono imposte, precisa il sindaco Federico Monti, che con l'onorevole Alberto Gusmeroli ha fatto visita e foto del mercatino nella pausa pranzo. C'era pochissima gente, banchi distanziati, invito ad igienizzare le mani e ad indossare la mascherina su naso e bocca. Non abbiamo nulla da riproverarci. Però l'attacco sui social è stato pesante. Urgo Maniro e Vercelli, questo tipo di mercatini dell'obbistica e della soffitta, li ha annullati da tempo. Andava annullato anche il mercatino di Arona, ribadisce Brianti, dal momento che sono state annullate le castagnate, gli spettacoli e le presentazioni di libri. Non dimentichiamo che a Borgo Manero, accanto all'ospedale di cui fruiscono gli aronesi, si sta realizzando un ospedale da campo per ospitare gli affetti da coronavirus. A Beggirate, invece, in occasione di Halloween, volontari dell'Associazione Risorse Territoriali, nata nel gennaio del 2020 ad Arona con l'intento di promuovere tutto ciò che c'è di bello nel nostro territorio, vicepresidente Stefania Di Micheli, nonché responsabile della sezione cultura, abbiamo portato dolcetti nelle case dei bimbi del paese la sera di sabato 31. Una festa pagana, quella del 31 ottobre, non sempre condivisa in un paese cattolico, per di più in un periodo di emergenza sanitaria che ha tirato qualche protesta.